జనసేన తరఫున పోటీ చేసిన నర్సాపురం నుండి జనసేన తరఫున పోటీ చేసినటువంటి అభ్యర్థి అలాగే ప్రజలందరికీ కూడా సుపరిచితులు మెగాస్టార్ కుటుంబంలో ఒక రకంగా చెప్పాలంటే క్రైసిస్ మేనేజర్ నమస్తే అండి థ్యాంక్ యూ సాయి గారు థ్యాంక్ యూ హాట్ టాపిక్ అన్నారు బయట మీరు మీరు ఎలా ఆడుకుంటారు మీరు అందరినీ నవ్విస్తూ మీరు నవ్వుతా ప్రశాంతంగా ఉన్నారు అలాంటి మీకు అర్జెంటుగా పొలిటికల్ హీట్లోకి ఎంటర్ అయ్యారు ఎందుకు వచ్చింది అసలు యాక్చువల్గా నేను అనుకోలేదండి నేను అసలు ఎంపీగా పోటీ చేస్తా ఎందుకంటే నేను ఒక దీంట్లో ప్రభుత్వం మాట్లాడినప్పుడు చెప్పా అసలు నేను వద్దు అసలు రాజకీయాల్లోకి వద్దు అంటే ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లోకి అసలు వెళ్ళకూడదు అదంతా డిఫరెంట్ బాల్ గేమ్ అంతో నాతో కుదరదు నా చేత కాదు అని చెప్పి నేను చెప్పి కుదరదు కానీ ఏమో మనం ఇప్పుడు వద్దు అనుకున్నవి చాలాసార్లు మనకి ఏదైతే కాదు అనుకుంటామో అవి ఒకసారి మనకి ఎదురుపడుతుంటాయి తప్పల అది మైండ్లో పెట్టుకుంది ఏమో అప్పుడు చూడాలి కానీ బట్ రైట్ నో అయితే నాకు ఇంట్రెస్ట్ అయితే అని చెప్పాను తమ్ముడు సడన్గా ఒకరోజు ఫోన్ చేసి నువ్వు నర్సాపురానికి నిలబడాల్సి వస్తాను కానీ ఒక పన్నెండు గంటలు ఆలోచించా అనమాట వెంటనే నువ్వు ఎస్ అని చెప్పలేదు నో అని చెప్పలా ఒక పన్నెండు గంటల టైం నాకు వెళ్ళాను అది అని చెప్పి ఒక ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ తర్వాత సరే ఇంకా తను అంత కష్టపడుతున్నాడు నన్నేమి రాళ్ళు రప్పులు మొహిమాలు లేదు జస్ట్ ఎంపీగా నిలబడి ఉన్నాడు మంచి ఆలోచనలు నాకు ఉన్నాయి కానీ బట్ నేను ఎప్పుడు ప్రాక్టికల్గా అప్లై చేయడానికి నాకు అవకాశం దొరకలేదు సరే ఇది ఒక ఆపర్చునిటీగా తీసుకొని తను చెప్పగానే జంప్ చేయడం జరిగింది సినిమా టెలివిజన్ రాజకీయం మూడిట్లో ఏది బెటర్ అనిపించింది సార్ మూడిట్లోనూ బెటర్ అంటే ఇది ఇప్పుడు సినిమా ఉందనుకోండి కొంచెం టెన్షన్ ఉంటుంది ఇక్కడ సినిమా వ్యాపారం అండి సినిమా తీసిన తర్వాత ఆ సినిమాకి ఫైనాన్సింగ్ రావాలి ఫైనాన్స్ అయిన తర్వాత బిజినెస్ జరగాలి ఇవాళ ఆ విధమైనటువంటి సమస్యలు టెన్షన్ ఉంటుంది కానీ హిట్ అయితే ఆ టెన్షన్స్ ఉండవు టీవీ సీరియల్ అనుకోండి హార్డ్ వర్క్ ఉంటుంది చాలా హార్డ్ వర్క్ చేయాలి కానీ టెన్షన్ తక్కువ ఉంటుంది ఫైనాన్షియల్ టెన్షన్ ఉండదు ఈ రెండు ఒకైతే అయితే అసలు పాలిటిక్స్ అనేది టోటల్గా ఒక డిఫరెంట్ బాల్ గేమ్ దాన్ని వీడితో కంపేర్ చేయలేం కదా మీకు తెలుసు అదేంటంటే కాకపోతే కరెక్ట్గా ఒక పొలిటికల్ దీంట్లో నాకు బాగా ఇదేంటంటే ఏదైనా సర్వీస్ చేయడానికి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్లాట్ఫామ్ ఇస్ పాలిటిక్స్ చాలామంది అందరూ వెళ్ళారు దాన్ని ఒక మంచి బిజినెస్లా చూస్తున్నారు కానీ నేను ఎప్పుడు అలాగ అనుకోలేవాడిని అనుకోను అప్పుడు దిస్ ఏ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ మనకి ఒక అవకాశం సర్వీస్ చేద్దాం అనుకునేవాడికి ఇది గొప్ప ఆపర్చునిటీ అండి సో దాన్ని అలా చూస్తాను నేను నర్సాపురం అంటే రాజుగారుల నియోజకవర్గం రాజుగారుల నియోజకవర్గం క్షత్రియ కమ్యూనిటీ నుంచి ఎక్కువ మంది వచ్చారు అట్లాంటి చోట్ల మొదటిసారి మీ అడుగు అది కూడా కుల సమీకరణాల్లో జరిగిందా రాజుగారుల దగ్గర నాయుడు గారు ఎంటర్ అయ్యారు అనేటువంటి చర్చ నడిచింది అలా అది అంటే ఇది మీడియాలో రకరకాల స్పెక్యులేషన్స్ ఇవి ఉంటాయి కానీ అక్కడ క్షత్రియ కమ్యూనిటీ నుంచి కూడా నాకు మంచి రెస్పాన్స్ పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ ఉంది అండ్ మా కమ్యూనిటీ నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ ఉంది అండ్ బీసీ కమ్యూనిటీస్ నుంచి కూడా బాగుంది ఎస్పెషల్లీ బ్రాహ్మిన్స్ వైశ్య కమ్యూనిటీ నుంచి కూడా చాలా పాజిటివ్ రిసెప్షన్ ఉందండి సో అక్కడ ఒక కమ్యూనిటీ అని కాదు ఇంచుమించు ఆల్ కమ్యూనిటీస్ నుంచి ఒక పాజిటివ్ 